ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ന് മിക്കവാറും ഇത് തീരും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇത് നമ്മുടെ പതിനാറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലെ ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ ഇതോടെ ഈ സെക്ഷൻ തീരും അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ്സും പിന്നെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറും ആണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ്സ് തുടങ്ങാം സ്ട്രിങ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ സ്ട്രിങ് പഠിച്ചത് ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ സ്പെഷ്യൽ എടുത്ത് പഠിച്ചു സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതാ കേട്ടോ സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ അറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുട്ടസ് ഗെറ്റ് ലൈൻ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേവരെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ അറിയും ഫ്ലോട്ട് അറിയും ഒക്കെ എടുത്തു അതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ട്രിങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നാലേ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ വരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളും കേട്ടോ നിങ്ങളറിയില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്ട്രിങ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി പോകുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണാമല്ലോ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ വരി എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയുക ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പുസ്തകം വേണം കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന ഓരോ സാധനം എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയും വേണം കേട്ടോ ശരി അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് വരി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞായിട്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വരി അതിലെന്താ എഴുതിയേക്കണേ ചാർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്തിനാ ഒരു സ്ട്രിങ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സൈസ് ഇരുപത് ഇതിലെത്ര ക്യാരക്ടർ കൊള്ളും പത്തൊമ്പത് ക്യാരക്ടർ കൊള്ളൂ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും സ്ട്രിങ് ആകുമ്പോൾ സ്ലാഷ് സീറോന് വേണ്ടി സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ അവസാന ക്യാരക്ടർ എന്താ സ്ലാഷ് സീറോ ഈ കൊല്ലത്തല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പം ശരി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സൈസ് ഇരുപത് പേര് എസ് ടി ആർ അറയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ ഒരാൾ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വരിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ചാർ സ്റ്റാർ എസ് പി സ്റ്റാർ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം പോയിൻ്ററാണ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേര് എന്ന എസ് പി ടൈപ്പ് ഏതാ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ ഈ പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ഡാറ്റി ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു അറേയും ആയി ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററായി ക്ലിയർ അല്ലേ ശരി അടുത്ത വരിയിൽ എന്ത് കിട്ടാം സീൻ എസ് ടി ആർ സീൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എസ് ടി ആർ അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു ശരിക്കും സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഇതൊന്നല്ല ഗെറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആയ കാരണം സ്പേസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല സീൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എസ് ടി ആർ ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യും അടുത്ത വരിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു നമ്മൾ സാമ്പിൾ കൊടുത്ത സ്ട്രിങ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് എട്ടാമത്തെ വരി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും കാരണം എസ് ടി ആർ എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിലെ മുഴുവൻ കണ്ടൻറ്റും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എട്ടാമത്തെ വരി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത വരിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ഈ വരിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എസ് പി ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററാണ് എസ് ടി ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എസ് ടി ആർ എന്
നമ്മുടെ ആ അറയുടെ പേരിന് തുല്യാണ് എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള ആ അറയുടെ പേരിന് തുല്യാണ് കാരണം എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള അറയുടെ പേരെന്ന് വെച്ചാലും അഡ്രസ്സ് ആണ് എസ് പിയിലും അഡ്രസ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടർ അറയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ക്യാരക്ടർ അറയുടെ പേരിട്ടാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിലെ മുഴുവൻ കണ്ടൻറ്റും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും സാധാരണ ഇൻഡിജർ അറയിൽ അറയുടെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അറയുടെ ഉള്ളിലെ മുഴുവൻ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ അറയാണോ ക്യാരക്ടർ അറയിലെ മുഴുവൻ എലിമെൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ അറയുടെ പേരെഴുതിയാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലും ഈ കൊല്ലവും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു സി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഹൗസ് നെയിം എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ പേര് മുഴുവനോടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ എസ് പി എന്ന പോയിൻറ്ററിലും നമുക്ക് ആ അറയുടെ പേരിന് തുല്യമായ അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എസ് പിയിൽ അപ്പോൾ സി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എസ് പി എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും ആ സ്ട്രിങ് മുഴുവനോടെ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ കൊടുത്ത സ്ട്രിങ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും പ്രോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ എസ് പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും എസ് ടി ആർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും പ്രോഗ്രാം എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ വരി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി രസകരം ഇത് കണ്ടു കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു അറയിലെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ സീറോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന എസ് ടി ആർ എന്ന അറയിലെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറയിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അഡ്രസ് എടുത്ത് ആ അഡ്രസ് കാണാൻ വേണ്ടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സ്ട്രിങ് മുഴുവനോട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും കാരണം ക്യാരക്ടർ അറയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ മൊത്തം അറയിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ആ ടെക്നിക്ക് കാരണം അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയാലും ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടില്ല അത് ബേസ് അഡ്രസ് ആയ കാരണം മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയൊക്കെ കാണാം മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണത് അടുത്ത വരിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് പി പ്ലസ് വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എസ് പിയിലെന്താ എസ് പിയിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് എസ് പിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് എസ് പി സി കിൽ എസ് ടി ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എസ് ടി ആറിലെ അഡ്രസ്സാണ് എസ് പിയിൽ സി ഔട്ട് എസ് പി എന്ന് എഴുതിയാൽ ആ സ്ട്രിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് മുഴുവനോടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി ഔട്ട് എസ് പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാലോ എസ് പി ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് പിയുടെ അവിടേക്കാണ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എവിടേക്ക് മാറും ആറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആറ് തൊട്ട് മുഴുവൻ എലിമെൻസും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും കാരണം ഇത് ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് ക്യാരക്ടർ അറയുടെ പോയിൻ്റർ കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള എലിമെൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അവസാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് സ്ലാസ് സീറോ കാണുന്നവരെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തു എസ് പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പി തൊട്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു എസ് പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ പി അല്ല തൊട്ടടുത്ത എലിമെൻറ്റ് ആറ് ആറ് തൊട്ട് മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാലോ ഇതേപോലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ നമ്മൾ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എസ് ടി ആറ് അറയുടെ പേരായിരുന്നു അറയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയുടെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റേക്കുള്ള പോയിൻ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ മൊത്തം എലിമെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അറേ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകയായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ തൊട്ടടുത്തേക്ക് നിങ്ങും അവിടെ തൊട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അറയിലെ മൊത്തം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ക്യാരക്ടർ അറ ആയ കാരണമാണ് മുഴുവൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറയുടെ പോയിൻ്റർ കൊടുത്താൽ മതി മൊത്തം എലിമെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ എസ് ടി ആറിൽ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ തൊട്ടടുത്ത എനിക്ക് പോയിൻ്റർ നീങ്ങി അത് പ്രിൻ്റ്
ഈ പതിനാറാമത്തെ വരിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കണതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ പോലെയല്ല ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് കിട്ടും പക്ഷേ പതിനാറാമത്തെ വരിയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള എസ് ടി ആർ ഒരു അറയുടെ പേരാണ് അറയുടെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ അറയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്യാരക്ടർ അറയ ആയ കാരണം അറയുടെ പേരെഴുതിയാൽ ആ അഡ്രസ്സ് അല്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക പകരം ആ അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും സി ഔ ടെസ് ടി ആർ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് മുഴുവനോടെ അല്ലേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ അറയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എഴുതണം എങ്ങനെ ആൻഡ് എസ് ടി ആർ അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ഓഫ് എസ് ടി ആർ അറയുടെ തുടക്കം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പിടിയിട്ടു മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത വരിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് എസ് പി ആ എസ് പി എന്ന ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എസ് പി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആൻഡ് എസ് പി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ എസ് പി എന്ന ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു നേരത്തെ ആ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം എന്ന സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആറിലുണ്ടായിരുന്നു ആ എസ് ടി ആറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ എസ് പിയിൽ വെച്ചു എസ് പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്ന് തന്നെ കിട്ടി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്ത മതി ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് വേറെ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈക്വൽസ് ഇട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന ഫങ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് വഴി തന്നെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് വേറെ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ അസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത വാല്യൂ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ഗുണം മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്താ വെച്ചാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വരിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അതൊന്നുകൂടി മുമ്പ് കേട്ടത് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേവരെ കേട്ടതും ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നതുമായ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടു കേട്ടോ നോക്കാം ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ അറിയാതെ മൊത്തം സ്ട്രിങ്ങുകളും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈക്വൽസ് ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേരെഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മുഴുവനോടെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചോളും ക്ലിയർ ആണോ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറയുടെ സ്പേസ് വേസ്റ്റും ഇല്ല ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതനുസരിച്ച് ആ അറേക്ക് വേണ്ട സൈസിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തോളും ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നെ ഈക്വൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈക്വൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അറേനെ വേറൊരു അറേലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പോയിൻ്റർ എഴുത്തമാറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിലെ അടുത്തടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം സബ് സ്ട്രിങ്ങുകളൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുഖമാണ് ആ പോയിൻ്റർ ഒന്ന് നീക്കുക അന്നേരം ആ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേര് സി ഔട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ പോയിൻ്റർ അരുത്തമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിൽ സബ് സ്ട്രിങ്ങുകളൊക്കെ
ഓരോ റോലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വെനസ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ തേഴ്സ്ഡേ ഒക്കെ മാക്സിമം പത്ത് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് പത്ത് ഏഴ് റോ ഓരോ റോലും പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ എഴുപത് ക്യാരക്ടർ കൊള്ളുന്ന ടു ഡി അറെ ഈ കമ്മലിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറെ ഓഫ് സ്ട്രിങ് ആയി ഏഴ് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൊള്ളുന്ന ഒരു അറെ അതിന് പകരം താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിന്റർ ഏഴ് അറെ സൈസോടെ വെച്ചാലും മതി സെയിം എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ വാല്യൂസ് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ട് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ അറയ്ക്കും എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിനും സെയിം ലെങ്ത് അല്ല പത്തല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്ത കാരണം സൺഡേ അതിനെത്ര ക്യാരക്ടർ വേണോ അത്രയും സ്ഥലം മൺഡേ അതിനെത്ര ക്യാരക്ടർ വേണോ അത്രയും സ്ഥലം അങ്ങനെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടർ പോയിന്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രിങ്ങുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിന് ക്യാരക്ടർ പോയിന്റർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഏഴ് സ്ട്രിങ്ങുകളും ഒരു ലൂപ്പിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്ക് സ്പീഡ് കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാണാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സെക്ഷനോട് കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനുകളിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എന്താ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് എംപ്ലോയി ഇതിലെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഈ കോഡ് അതായത് എംപ്ലോയി കോഡ് പിന്നെ എംപ്ലോയി നെയ്യും അതിൻ്റെ സൈസ് പതിനഞ്ച് പിന്നെ സാലറി അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഡിജർ പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടർ കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ അറേ പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ തിയറിട്ടിക്കൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എത്ര നാല് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാലും പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് നാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം വഴി സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് എടുക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നാല് ബൈറ്റ് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കില്ല ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ സെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അതിന് പകരം പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് പകരം പതിനേഴ് എന്ന സൈസ് വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ പതിനേഴും എട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് സൈസ് വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ചിന് പകരം നാലിൻ്റെ ബ്ലോക്കായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ആറ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് ഏഴ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതേപോലെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും പേടിക്കണ്ട തീറ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സൈസ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ സ്ട്രക്ചറിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി കണ്ടതാണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനുകളിൽ കണ്ടിട്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് വേരിയബിളിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാമെങ്കിൽ എംപ്ലോയി സ്പേസ് ഈവൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഈവൺ സ്ട്രക്ചറിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലിമെൻറ്റ്സ് റോ ഈ കോഡ് ഈ നെയിം ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് പോയിൻറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പോയിൻ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്തു ഏതാ പതിനാലാമത്തെ വരിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം എംപ്ലോയി സ്പേസ് സ്റ്റാർ ഇ പി ടി ആർ എന്നെഴുതി എംപ്ലോയി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിലേക്ക് ആ ഒരു ഒറ്റ വരിയിൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ
अब आरो ऑपरेटर आने पॉइंट रंडे कोड़े यूज़ किया डॉट ऑपरेटर आने वेरिएबल डे कोड़े यूज़ किया नार्थकन डबो मुंबे सेक्शन ने लोग स्ट्रक्चर बोले चप्पन हमारे पॉइंट रंडे कंटेंट आए दिल्ली ये बड़े स्ट्रक्चर ने टाइप पॉइंट रंडे अब पॉइंट रंडे वेरिएबल ली वरी नमके इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस ये अंगल डॉट ऑपरेटर अल्ला पागरम आयर ऑपरेटर है ना इन्हें मैंने सिलाक क्लियर ना पेपर वगैरह जब मॉर्निंग नर्वी डी दो प्रिंट दो आप रेज़ देते हो अब इंगेने अंगना आयर ऑपरेटर यूज़ Ibuana, nama lo, satu struktur pada yang nama lo employee struktur orang orang dah kikan dah tahan. Adil elemen sun kan dah tahan. Ippan dah dah ikanin oka. Ia struktur le, satu point orang bodi kudisar tu. Ada IP. IP ada type ada integer. Dengan cara struktur orang bodi le, nama lo satu point orang kudisar tu adalah IP. Aduh, satu point orang variable itu ikan de. Program le, nama lo, irwati naala matu variable di tu. In de star, I in star le. हाँ आईपी है नमला आरो ऑपरेटर वाली एक्सेस ही दो अंगने ईपीडीआर आरो आईपी इक्वल्स न्यू इंटरनेट दी फाइव उन्हें स्टोर ही दो ऑटोमेटिकली डाटा इन दसम बोलती हूँ हाँ आईपी नला पॉइंट रो पॉइंट दी दसम तो अंजन नला डाटा स्टोर आए ये आईपी वाले रीकन है एम्प्लॉय ना स्ट्रक्चर डूल नीले एक पॉइंट राइट आना मर कर दे ऐडा अपन एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डूल नीले एक पॉइंट वेरिएबल आना आईपी आईपी पॉइंट दी ना संलते एक इ अंजे अंगला डाटा स्टोर ही दो इन्हीं अंजे अंगने एक्सेसिंग आधा अंगना अड़ता वेरी ले इन दिए दुन्दे नमक वे अंडा दे आईपी पॉइंट इन असल तब वैल्यू अतरान द प्रिंट दिए दुन्दे आने इन दिए नमने दुन्दे रहियो ईपीटीआर आरो आईपी अपन ईपीटीआर आरो आईपी नला पॉइंट रहती आवडत वैल्यू स्टार EPTR adalah struktur point ruh ini. Adin dulu ni lella IP adalah point ruh ini jenis alat data. Adalah ni kita mesti ada star common itu. Star EPTR arrow IP. Aduh, mesti tu ada bracket dulu. Angin itu ni, kita akan dapat mesti point ruh ini lella EPTR adalah point ruh ini. IP adalah point ruh ini alat alat lella data access ia. Ibu ada print itu kan kita ni cedekan tu. Anjuran lella value print itu. Adine Tertutup membatu beri lah, ada diri beti anjaman membatu beri lekan ini cekan tu pale use ya. Angan yang use itu tetan text book. Kira angan yang use itu kritum itu orang anda. Pasalnya yang cedok kipu kritil ya. Orang pasalnya kita teori tegili orang kini tau, yang cedok kumbu ada kritil ya. Clear lah. Apo structure itu lilin, nama ke point variables use ya. Is structure itu lil use inna point variable. Ada yang structure type lilin dia ikari nyal. Ada ina self referential structure inu lili. Structure itu lil, nama lori pointer variable itu tu. Ha pointer variable itu ada type apa? Ida structure type. Di mana nanti sampel bale? Ayam, adanya self referential structure yang tu lili. Ini self referential structure ni berapa tenaga mana rio? Linked list ini dah kena kita itu itu use. Kadang, enggini ada linked list ini dah kena ni berapa tenaga? Ada ni, ada buat apa ni? Chapter kerja, dah kita. Nama lori structure variable ni dah kena. आ स्ट्रक्चर वेरिएबल ने लास्ट टाइम इट एक एक पॉइंट रोए किन्हों आ पॉइंट रंडा टाइप है ता इधर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल ने टाइप है अंगने अंगने के आ दिन रोले ना हम कुछ स्टोरी हम बच्चों ने दिन डर ट्रस्ट आए रिक्यूम इधर तरंग स्ट्रक्चर वेरिएबल ने ट्रस्ट आए रिक्यूम स्टोरी हम बच्चों डाउ Anak itu, awalnya ini mana dua point itu, kerana, nama lalu dia struktur dua lili dan ni, adanya dalam struktur lagi lah, dua point itu lah. Adanya kerana, ini struktur ni variable saya berikan dua kanan itu, adanya dua lili lah, ini point itu dua lili. Adanya kerana, ini point itu macam ni, ini dia pola tu, adat struktur ni, location ni, address ni. Apa awalnya jadi tu, awalnya detail sedikit tu, adanya dia itu asalnya, ini dia pola tu adat struktur variable lagi lah point itu. Inginnya. लिंक की इधर लिंक की इधर वेरिएबल्स यूज़ किया आदि ना लिंक्ड लिस्ट एनुलिक लिंक्ड लिस्ट इन डाकन उपयोग किन्हा टेक्निक का ना सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कर लो वाला रे वाला रे वाला रे वाला रे वाला रे वाला रे प्रदान करता है इन्द सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर मार्क कर दे नर बंदमाइन पढ़ 
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ടൈമിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ വേരിയബിൾ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കുക ഇനിയും വേണമെന്ന് ചോദിക്കുക വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ലൊക്കേഷനിൽ ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സെൽഫ് റെഫറൻസിലല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ള പോയിന്റ് അത് പുതിയ വേരിയബിളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായി ലൈപ്പ് അടിക്കേണ്ട സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതേ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു പോയിന്റർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക പ്രോഗ്രാംസും തിയറി കൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ വിശദമായി പഠിക്കുക പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് എന്നൊന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ സമ്മറിയും പറയാം ഡേറ്റും പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി പാ